नमस्कार बंधुरा हिस्ट्री एंड डिप चैने अपन सकल के स्वागतम हमें गुरुचरण कमल एस एक नतून क्लस नहीं पढ़ल मध्युगर भारत इतिहास तृत्य अध्याय एर आगे क्लस पढ़े गजनी सुलतान मामूद सम्पर्क और मामूद दरबारी विद्वान सम्पर्क आज के जानब मामूद राज ज्योतिषी अलबिरणी सम्पर्क तर लेखा कितबुल हिंद सम्पर्क मोहम्मद घड़ी सम्पर्क अलबिरणी सम्पर्क आगे जेने प्राचीन भारत इतिहास उपादान मुस्लिम पर्यटक विवरण समय क्यों आज हम विस्तारित भाव जेने नब चल शुरू करा जा अलबिरण उपनाम छो आबू रेहान एनार उपाधि छो विद्यासागर जेटी एना के भारत ब्राह्मणरा दिए और इन छें प्रथम मुस्लिम भारतविद एनार जन्म हो खीबा खारिजमे और एनार मृत्यु सतहत्तर बचर बस गजनित होनार लिखा ग्रंथ हल कितबुल रेहला कितबुल हिंद तहकी के हिंद मीनमकला और इन भारत थार समय इबलका नामक एक ग्रंथे रचना कर अलबिरणी औषध सम्पर्कित एक ग्रंथ रचित कर जार नाम हलो कितब सैदना और जेटर फार्सी अनुवाद वक्र कर अलबिरणी मामुनी वंशे खारिजम वंशे शाहर राजनैतिक उपदेष्टा छ मामुद गजनी जख खारिजम जित तक ही जुद्धबंदी रूपे मामुद अलबिरणी के पान अलबिरणी भारत दस बचर थकें और एक हज़ार त्रिस ख्रीटाब्दे कितबुल हिंद रचना करलबिरणी मामूद पुत्र मासूदर थे राजकय संरक्षण पे अलबिरणी दार्शनिक छें गणितज्ञ छें समाजशास्त्री छें चिकित्सक छें ज्योतिषविद छें उन्नी जोगसूत्र के सूफी मतर समकक्ष मन करतें और उन्नी बोलत आत्मार विषय सूफी सिद्धांत तो पतंजलि जोगसूत्र ने अलबिरणी कपिले सांख एवं ज्योतिष अध्ययन करजे ग्रंथ प्लेटो अरिस्टोटलर उल्लेख कर एरपर आशी कितबुल हिंदे भारत वर्णना यह ग्रंथे मोट आशीटी अध्याय आज है जाते सर्वाधिक वर्णना होूगोलशास्त्र अलबिरणी दक्षिण भारत राज्य सम्पर्क किच्छुई बनें उन्नी तत्कालीन राजनैतिक जीवन सम्पर्क खूब कम ही उल्लेख कर आशी कितबुल हिंदे देवा तत्कालीन भारत सामाजिक अवस्था अलबिरणी भारत समाजे चतुर वर्ण व्यवस्थार उल्लेख कर उन्नी जुग्म वर्ण व्यवस्थार उल्लेख कर मते ब्राह्मण और क्षत्रिय छो एक जुग्म ए बैश्य और शूद्र छो और एक जुग्म चार वर्ण नीचे अस्पृश्य श्रेणी आठ अंतर छो जर अल्लम गल्लम बला हतो ये धोपा मुची जदूगर नाविक जेले और शिकारी छो हादी डोम चंडाल बघातु छो सब निम्न श्रेणी अलबिरण मते वास्तव में यब लोके अवैध बाच्चा मत व्यवहार करा हतो समाज बहिष्कृत व्यक्तर मत आचरण करा हतो प्रसूति क्षेत्र वर्ण दूरत छो जमन ब्राह्मण स्त्री आठ दिन क्षत्रिय स्त्री बारो दिन वैश्य स्त्री पंद्र दिन और शूद्र स्त्री त्रिश दिन छमास सामाजिक विभेद यह समय चरम पर्याय एक जन ब्राह्मण चार जन स्त्री क्षत्रिय तीन जन स्त्री वैश्य दुई जन स्त्री और शूद्र एक जन स्त्री रखार अधिकार छो केवलम्र अंतर्ज मध्य अंतर्जा विवाह प्रचलित छो एर पर शिक्षा अलबिरण मत यह समय विक्रमशिला नालंदा उद्धवपुर काश्मीर और बनारस शिक्षार प्रमुख केंद्र छो वनार मत विज्ञान प्रति शाखा सम्बन्धे हिंदू का अनेक पुस्तक उपलब्ध छो बाचारा पाठशाल खड़ी एवं स्लेटर व्यवहार करत अलबिरण मत उत्तर भारत लोक गाचे छाल लेखार क्या व्यवहार करत कंतु दक्षिण भारत ताल पताय लिखा हतो इन बोलें हिंदू लिपिते मोट पंचाशी अक्षर होत अलबिरणी हिंद भूमि प्रचलित विभिन्न प्रकार लिपिर उल्लेख कर एगुली हल सिद्ध मातृिका काश्मीर वाराणसी कनौजे प्रचलित सब थे लोकप्रिय लिपि छो सिद्ध मातृिका भेखुकी उड्डपुर बौद्ध दे लिपि छो यगुली छाड़ाओ मालवाड़ी सिंधेर दीरवाड़ी द्राविड़ देश लारी गुजराटे मालवे नागर लिपिर उल्लेख अलबिरणी कर समय साहित्य मूल विषय छो कूटनीम जा मध्यस्थर विचार और समय मत्र जा बेसार आत्मकथा काश्मीर राजार एक मंत्री दामोदर गुप्त एक कूटनीम एवं खेमेंद्र समय मत्रक नामक ग्रंथे रचना करें एर पर आसमे अलबिरणी दूटी मुख्य उत्सव उल्लेख कर एक हल रामनवमी और शिवरत्रि एनार मते धर्म विभोधीकरण छो कारण शिक्षित लोक एकश्वरबादी और अशिक्षित लोक अर्थात साधारण लोक बहुदेववदी इन वैष्णव सम्प्रदाय के सर्वाधिक लोकप्रिय एनार मते वैश्य और शूद्र दे बेद पढ़ार अधिकार छो ना जदि ये प्रमाण हो जो जे को शूद्र वैश्य वेद पाठ कर जीव कटे ना हतो मंदिर देवदासी प्रथार प्रचलन छो एर पर स्थापत्य हिंदू स्थापत्य विषय इन बोलें मुसलमाना जख ये कला शैली देखत तक आश्चर्य हो जो बोलत जानो तो दूर वर्णन करा जाए ना 
অলবিরুনি ভারতের মুখ্য নগরগুলিকে যুক্ত করা রাস্তার উল্লেখ করেছেন মামুদের মতে কনৌজ এবং মথুরার মন্দিরের মতো অন্য কোনো স্থাপত্য যদি কেউ নির্মাণ করতে চায় তাহলে তাকে এক লক্ষ সোনা দিনার খরচ করতে হতো এবং দুশো বছর সময় লাগতো এর পরে আসছি তৎকালীন অর্থনৈতিক অবস্থা এই সময় আর্থিক অবস্থা খুব উন্নত ছিল সম্পত্তি জমা হতো মন্দিরে এটি এই সময়কার ব্যাংক ছিল এটাই কারণ ছিল আক্রমণকারীদের প্রথম লক্ষ্য হতো মন্দির সমাজে সুদখরি ব্যবস্থা নিষিদ্ধ ছিল কেবল সূর্যদেরই এটির অনুমতি ছিল আর এরা দুই শতাংশ সুদ নিয়ে এই কারবার চালাতো অলবরুণি লেখেন যে যদি কেউ নিজের জাতির ব্যবসা বা কর্তব্য ছেড়ে দিতে চায় সেটা যদি অন্য জাতির কাছে সুখবরও হয় তাহলে এটাকে পাপ মনে করা হতো এরপরে আসছি অলবিরুণি বিবরণে দেওয়া তৎকালীন রাজনৈতিক অবস্থা অলবিরুণি রাজনৈতিক অবস্থা নাম মাত্র উল্লেখ করেছে এই সময় ভারত ছোট ছোট রাজ্যে বিভক্ত ছিল এবং এক রাজ্যের দুর্বলতা অন্য রাজ্যের কাছে শক্তির উৎস ছিল অলবিরুণি মাহমুদ গজনি সেনাতে কর্নর সৈনিকদের উল্লেখ করেছে এবং মাসুদের অর্ধেক সেনাতে হিন্দুই ছিল বলেন যাদের মধ্যে তিলক এবং সেবং দরায় উচ্চ পদে ছিলেন এরপরে আসছি মোহাম্মদ ঘড়ি সম্পর্কে ইনি তুর্কির শাসাবনী বংশের ছিলেন মধ্য এশিয়াতে ঘোর প্রদেশ ভালো ঘোড়া এবং লোহ ইস্পাতের জন্য বিখ্যাত ছিল ইসলাম গ্রহণ করার পূর্বে ওখানকার নিবাসীরা মহাজান বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী ছিল এখান থেকে এক বংশের উদ্ভব হয় যা ইতিহাসে ঘড়ি বংশ নামে পরিচিত ঘরে ইসলামী সভ্যতার সাংস্কৃতিক এবং রাজনৈতিক প্রভাব মাহমুদ গজনির সময় থেকে শুরু হয় তিনি ঘোরদের ইসলাম ধর্মে শিক্ষা দেওয়ার জন্য শিক্ষক নিযুক্ত করেছিলেন বস্তুত ঘড়ি শুরুর দিকে গজনির অধীনে ছিল অর্থাৎ মোহাম্মদ ঘড়ি শুরুর দিকে গজনির অধীনে ছিলেন ওনার শক্তি বাড়তে শুরু করে আলাউদ্দিনের সময় থেকে অর্থাৎ মোহাম্মদ ঘড়ির শক্তি বাড়তে থাকে মাহমুদ গজনির পর এক শাসক আসেন আলাউদ্দিন তার সময় থেকে আলাউদ্দিন মাহমুদ গজনির কবরকে বাদ দিয়ে গজনি বংশের সমস্ত শাসকদের কবর খুঁড়িয়ে তা বাইরে ফেলে দিয়েছিলেন আলাউদ্দিন গজনিকে সাত দিন ধরে জ্বালিয়েছিলেন এই কারণে ওনাকে জাহান সজ বলা হয় ওনার পর অর্থাৎ আলাউদ্দিনের পর ওনার চাচাতো ভাই গিয়াসউদ্দিন এগারোশো তেষট্টি খ্রিস্টাব্দে ঘোরের শাসক হন গিয়াসউদ্দিনের ছোট ভাই সিয়াবুদ্দিন ছিল যিনি এগারোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে গজনি জয় করেন এই সিয়াবুদ্দিনই ছিলেন মোহাম্মদ ঘড়ি মিনহাজের মতো ওনার মাতা বড় ভাইকে হবসি অর্থাৎ গিয়াসউদ্দিনকে হবসি এবং ছোট ভাইকে অর্থাৎ সিয়াবুদ্দিন অর্থাৎ মোহাম্মদ ঘড়িকে জঙ্গি বলে ডাকতেন সিয়াবুদ্দিন গজনির শাসক হন অর্থাৎ এগারোশো তিয়াত্তর খ্রিস্টাব্দে গজনি জয় করার পর সিয়াবুদ্দিন গজনির শাসক হন আর এই সিয়াবুদ্দিনই ওরফে মুইজুদ্দিন মোহাম্মদ ঘড়ি ছিলেন যিনি বারো শতাব্দীতে ভারত আক্রমণ করেছিলেন মোহাম্মদ ঘড়ি সর্বদাই তার বড় ভাইকে অর্থাৎ গিয়াসউদ্দিনকে সম্মান করতেন উনি নিজের বড় ভাইয়ের নামে মুদ্রা চালান এবং খুদবা পাঠ করেন বারোশো তিন খ্রিস্টাব্দে গিয়াসউদ্দিনের মৃত্যুর পর মোহাম্মদ ঘড়ি এক স্বতন্ত্র শাসক হিসেবে মুইজুদ্দিন উপাধি ধারণ করেন এবং ঘরকে রাজধানী বানান মোহাম্মদ ঘড়ির কিছু অন্য নাম ছিল এগুলি হলো জঙ্গি সিয়াবুদ্দিন খুরাসান বিজয়ের পর মুইজুদ্দিন উপাধি ধারণ করেছিলেন এবং মোহাম্মদ বিন সাম মিনহাজের তবাকত এ নাসিরিতে মোহাম্মদ ঘড়ি হিন্দুস্তান বিজয়ের উল্লেখ আছে এর পরে আসছি ঘড়ির ভারত আক্রমণের মুখ্য কারণে প্রথমত ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপিত করা দ্বিতীয়ত পাঞ্জাবকে জয় করা যেটি গজনি বংশের খুচরো মালিকের অধীনে ছিল তৃতীয়ত ওনার বড় ভাই গিয়াসউদ্দিনের সাথে সমঝোতা হয়েছিল যে উনি পশ্চিম দিকে অর্থাৎ গিয়াসউদ্দিন পশ্চিম দিকে এবং সিয়াবুদ্দিন পূর্ব দিকে সাম্রাজ্য বিস্তার করবে ধর্ম প্রচার এবং ধনের লালসা এই সব কারণগুলির মধ্যে ভারতে সাম্রাজ্য স্থাপন করা ছিল অধিক গুরুত্বপূর্ণ মোহাম্মদ ঘড়ির কাছে এর পরে আসছি মোহাম্মদ ঘড়ির মুখ্য অভিযানে মোহাম্মদ ঘড়ির সময় উত্তর পশ্চিম ভারতে তিনটি স্বতন্ত্র মুসলিম রাজ্য ছিল এগুলির মধ্যে লাহোরে খুচরো শাহ মুলতানে কর্মাথি এবং সিন্ধে সুমরা বংশের শাসন ছিল দেবল সিন্ধে রাজধানী ছিল মোহাম্মদ ঘড়ি গোমাল পাস দিয়ে ভারতে প্রবেশ করে এবং ভারতকে আক্রমণ করেন ওনার প্রথম আক্রমণ হয় এগারোশো পঁচাত্তর খ্রিস্টাব্দে মুলতানের কর্মাথি জাতির সিয়াদের ওপর মুলতানের সাথে ঘড়ি উচ্চ সিন্ধ এবং নিম্ন সিন্ধকেও জয় করে নেন এগারোশো আঠাত্তর খ্রিস্টাব্দে ঘড়ি গুজরাট আক্রমণ করেন এখানকার শাসক মূলরাজ বা ভীম দ্বিতীয় ছিলেন ইনি নিজের বিধবা মাতা নায়িকা দেবীর নেতৃত্বে আবু পাহাড়ের কাছে কায়াদ্রা গ্রামের কাসদ ময়দানে ঘড়িকে পরাজিত করেন এটি ভারতে ঘড়ির প্রথম পরাজয় ছিল ঘড়ির পরের আক্রমণ হয় এগারোশো উনআশি খ্রিস্টাব্দে পাঞ্জাবের গজনি বংশের অন্তিম শাসক খুচরো শাহের ওপর ঘড়ি প্রথমে পেশুয়ার যেতেন এবং পরে ওনার রাজধানী লাহোর যেতেন এগারোশো ছিয়াশি খ্রিস্টাব্দ এই অভিযানে ঘড়ি জম্মুর রাজা বিজয় দেবের সাহায্য লাভ করেছিলেন খুচরো শাহকে বালাখান নামক দুর্গে পাঠিয়ে দেওয়া হয় এবং অলিক মক্ষে লাহোরের দায়িত্ব দেওয়া হয় এবং ন্যায় ব্যবস্থার দায়িত্ব মিনহাজের পিতা সিরাজউদ্দিনকে দেওয়া হয় এগারোশো বিরাশি খ্রিস্টাব্দে মোহাম্মদ ঘড়ি
এই ঘটনায় তরাইনের প্রথম যুদ্ধের তাৎকালিক কারণ হয় কারণ দিল্লি এবং আজমিরের শাসক পৃথ্বীরায় তৃতীয় এটিতে নিজের অধিকার দাবি করতেন ঘড়ি এই ব্যাপারে পৃথ্বীরায় তৃতীয়র কাছে কথা বলার জন্য কবাম উল মুলক রুগনুদ্দিন হমজা নামক এক দূতকে পাঠান কিন্তু এই বার্তা অসফল হয়ে যায় এগারোশো একানব্বই খ্রিস্টাব্দে ভাতিন্ডার কাছে তরাইনের প্রথম যুদ্ধ হয় এই যুদ্ধে পৃথ্বীরাজের সেনাপতি গোবিন্দ রায় বা খান্ডেরাও ছিলেন যিনি যুদ্ধে ভালা দিয়ে ঘড়িকে আহত করে দিয়েছিলেন কিন্তু এক খলজি অধিকারী ঘড়ির জীবন বাঁচিয়ে নেন ব্যাস আজকের ভিডিওতে এতটাই পরের ক্লাসে আমরা তরাইনের দ্বিতীয় যুদ্ধ সম্পর্কে বিস্তারিতভাবে আলোচনা করব এবং এ সম্পর্কে একটি সুন্দর গল্প শোনাবো ততক্ষণ আপনারা ক্লাস দেখতে থাকুন পরে ক্লাসে আবার দেখা হবে আর যদি কিছু উপদেশ বা মন্তব্য করার থাকে নিচে কমেন্ট বক্সে অবশ্যই জানান লাইক করতে ভুলবেন না চ্যানেলকে সাবস্ক্রাইব করতে ভুলবেন না দেখার জন্য অনেক অনেক ধন্যবাদ